Hello everyone. Welcome back in our chapter Forms of Business Organization. So without wasting our time, let's start. Guys, our next topic is partnership. Now the question is what is a partnership? Guys, a partnership is a form of organization in which two or more persons agree to cooperate to advance their mutual interest in a business venture. Okay. and this form of business organization is an improvement over sole proprietorship as it ensures a greater capital investment and varied professional and managerial skills and sharing of risk okay guys and always be remember according to the indian partnership act 1932 section 4 partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all dekhiye partnership kya hota hai partnership ek aisa form of business organization hai jahan par do ya do se zyada log milke kaam karte hain jinka interest jo hota hai wo mutual hota hai advance mein wo pehle se hi agree hote hain business karne ke liye business organization ke liye suppose koi person sole proprietorship sole proprietorship के बेस पे बिजनेस नहीं करना चाहता है वो चाहता है कि आ, मैं थोड़े बड़े लेवल पे बिजनेस करूं और उसके पास सफिशेंट फंड नहीं है तो वो इनिशिएट ले सकता है पार्टनरशिप करने के लिए ठीक है बट ऑलवेज बी रिमेम्बर पार्टनरशिप में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा इन कंपैरिजन टू सोल प्रोपाइटरशिप वो ज़्यादा होगा और इन कंपेरिजन टू सोल प्रोपाइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा और मैनेजर स्किल्स आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क भी बियर करना पड़ेगा एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन फोर इस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे वो सभी पार्टनर्स आपस में एग्री होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए या किसी भी लॉस को बियर करने के लिए ठीक है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल रिटर्न होती है ठीक है और उन सबको वो चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और करना पड़ता है और उनका जो इंटरेस्ट होगा वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा बिजनेस वेंचर के अंदर जो भी वो वर्क करेंगे वो टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पे करेंगे जो ऑलरेडी इन्वॉल्व uh, है कंसीडर की गई है एग्रीमेंट्स के अंदर उन पार्टनर्स के बीच में क्या बात हुई है उस बेस पे वो एग्री होंगे और उसके बेस पे वो आगे कंटिन्यू अपने फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस वेंचर में काम करेंगे गाइज ऑलवेज बी रिमेम्बर इट हैज जनरली बीन ऑब्जर्व डैट वेन एवर सम न्यू सिस्टम स्टार्ट इट्स बेसिस हैपन्स टू द टू बी द लिमिटेशंस ऑफ द ओल्ड सिस्टम ओके एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द सोल ट्रेड लाइक लैक ऑफ कैपिटल लिमिटेड मैनेजर कैपेबिलिटी ओके एंड दैट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंट सो द सोल ट्रेडर स्टैब्लिश हिज ट्रेड इन द बिगिनिंग एज अ सिंगल इंडिविजुअल ओके एंड वन हिज बिजनेस स्टार्ट एक्सपेंडिंग ही अपॉइंट्स अ मैनेजर इन ऑर्डर टू Uh, increase the managerial capability and manages his uh, finance by taking loan so when a sole trade enterprise expands beyond limits in that case management and finance both appear to be uh, to be insufficient and in this situation the sole trader takes his employees or some outsider as a partner always remember and thus the ownership of business does not remain confined to one individual but gets divided among various persons so in this way another form of business organization that is i already told you partnership organization okay or you can say that there is a creation of partnership organization and its simple meaning is partnership means what that form of organization in which two or more than two persons willingly join hands and agree to run some lawful business and they all invest capital in the business and make use of collective managerial ability and share profits and loss among themselves okay now our uh, next topic is features features of partnership so our first feature of partnership is formation guys 
As per Indian Partnership Act 1932, a partnership firm can be formed on the basis of an agreement between the partners and the registration of partnership firm for its formation is not compulsory. Look, if a person wants to do partnership in business, then there is an act of 1932, the Indian Partnership Act. इस एक्ट के बेस पे कोई भी पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इन्वॉल्व अगर होता है तो वहाँ पे एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में ये तो हमें पता है मतलब जो भी पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं वो फॉर्म कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं किस बेस पे एग्रीमेंट के बेस पे जो भी उन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है बट ऑलवेज बी रिमेंबर गाइज पार्टनरशिप बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आप एग्रीमेंट करें ठीक है औरल एक तरह से एग्रीमेंट भी हो सकता है आपके बीच में ठीक है और यू कैन से डेट वर्बली भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है आज से हम पार्टनर्स हैं आज से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपस में मिलके आपस में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर आप रिटर्नली करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं बट ऑलवेज बी रिमेंबर कि रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनरशिप फॉर्म को क्रिएट करने के लिए वो कंपल्सरी नहीं होता है ठीक है बट ऐसे ऐसा देखा गया है कि हम रिटर्नली जब एग्रीमेंट करते हैं तो प्रॉपर पार्टनरशिप फॉर्म चांसेस ज़्यादा होते हैं कि स्मूथली चले कहने का मतलब है कि एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है पर्सन को जो भी उसमें इन्वॉल्व है कल को किसी ने कुछ अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट किया तो आपके पास एविडेंस है और वो आप एविडेंस शो ऑफ कर सकते हैं ठीक है और जो एग्रीमेंट बनेगा उस एग्रीमेंट में हर तरह की इन्फॉर्मेशन होगी चाहे वो जैसे प्रॉफिट होगा तो किस हिसाब से हम आपस में डिवाइड करेंगे लॉस होगा तो लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में ठीक है हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड ज़रूरी है इम्पॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें उसमें कंसीडर की जाएगी एग्रीमेंट में और वो सभी को मानना ही पड़ेगा अगर वो ऑनेस्टली पार्टनर्स बनना चाहते हैं देन उस कंडीशन में ओके देन आर सेकेंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इज लाइबिलिटी Guys, in this, the liability of all the members of a partnership firm is unlimited, and the partners are individually and collectively liable to pay back the debts of the firm. Guys, देखिए बताया गया partnership के अंदर हर partner की जो liability होती है वो unlimited होती है. मतलब business के अलावा कल को अगर से अपने personal assets sell करने पड़ पड़ जाएं तो वो बिल्कुल करेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे उसकी liability unlimited है limited नहीं है. और देखिए ये हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं ये हमारा जो एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन फोर उसके अंदर ही ऑलरेडी रिटर्नली लिखा हुआ है तो उसके बेस पे ये बताया गया है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी सपोज आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई ठीक है और एक साल बाद वो पार्टनरशिप फॉर्म डिजोल्व हो गई ठीक है अब उस केस के अंदर जहाँ से आपने सपोज पैसा लिया था लोन लिया था ठीक है अब आपकी फॉर्म तो डिजोल्व हो गई है ठीक है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ से भी आपने क्रेडिट लिया है तो जो क्रेडिटर्स होंगे उनको आपको पेमेंट्स करने पड़ेंगे तो जो पेमेंट्स आपको करने हैं वो आप कैसे करेंगे क्योंकि आपकी फॉर्म जो है पार्टनरशिप फॉर्म है वो तो डिजोल्व हो गई है और पार्टनरशिप फॉर्म अगर डिजोल्व हो गई है तो ऑब्वियसली आपके पास बिजनेस एसेट्स तो सफिशेंट होंगे नहीं तो इसका मतलब है कि आपको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करना पड़ सकता है अपने लोन को चुकाने के लिए पे करने के लिए ठीक है सो so, इस केस के अंदर जो क्रेडिटर्स होंगे या तो वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर से बात करेंगे या तो सभी पार्टनर्स मिलके वो पेमेंट्स वो लोन चुकाए वो क्रेडिट चुकाए बिकॉज यहाँ पे सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है तो कहने का मतलब है कि सपोज चार में से एक पार्टनर ने कहा कि चलो मेरे पास बिजनेस एसेट तो खैर किसी के पास भी नहीं है प्रॉपर सफिशेंट लेकिन पर्सनल एसेट मान लीजिए किसी के पास है ठीक है और वो कह रहा है कि ठीक है अभी मैं दे देता हूँ बाद में हम आपस में जो भी कैलकुलेशंस वगैरह है उसके बेस पे हम देख लेंगे कि जितना हमें आपस में देना है एक दूसरे को हम ले लेंगे आपस में एक दूसरे से ठीक है तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मान लीजिए अगर किसी को दो लाख रुपये देने तो फोर पर्सन के बीच में वो आप डिवाइड कर दीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितना पेमेंट करेगा तो उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं लेकिन इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे आप पेमेंट तो करेंगे ठीक है और क्रेडिटर्स जो होंगे वो अपना पेमेंट नहीं छोड़ने वाले 
ठीक है तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जो लाइबिलिटी है वो पार्टनर्स की अनलिमिटेड है और फ्यूचर में किसी भी तरह का अगर वो लोन लेते हैं तो उनको सबको मिलके पेमेंट तो करना पड़ेगा भले ही एक बार किसी एक पार्टनर ने अपने पर्सनल एसेट से आ, सेल करके वो पे कर दिया लेकिन बाद में वो पार्टनर्स उन सबसे वो अमाउंट ले लेगा जितना उसको लेना है ठीक है लेकिन पेमेंट्स तो क्लियर करने पड़ेंगे ठीक है और सभी पार्टनर्स को देने पड़ेंगे ठीक है और बिजनेस एसेट्स यहाँ है नहीं तो इसका मतलब क्या है कि अपने पर्सनल एसेट्स को वो मार्केट में सेल करेंगे लेकिन पेमेंट्स क्लियर करने ही पड़ेंगे ठीक है नाउ आ थर्ड फीचर इज रिस्क बियरिंग गाइज इन दिस द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस ज्वाइंटली एंड इफ बिजनेस सस्टेन्स लॉस देन पार्टनर्स शेयर द लॉस इन द सेम रेशियो इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स ऑलवेज बी रिमेंबर गाइज देखिए इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है देखिए यहाँ बताया गया है कि जो हमारा थर्ड जो फीचर है पार्टनरशिप का वो है रिस्क बियरिंग इसके अंदर बताया गया कि जितने भी जो पार्टनर्स हैं जब वो पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं कंसिडर होते हैं तब वहाँ पे अगर बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो जो लॉस है वो सभी को आपस में डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन किस बेस पर जिस पर्स जिस रेशो में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ठीक है मान लीजिए कोई एक लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ठीक है तो उसको लॉस एक लाख रुपए के अकॉर्डिंग उसको बियर करना पड़ेगा ठीक है और प्रॉफिट भी उसको एक लाख के अकॉर्डिंग ही मिलेगा ठीक है मतलब जो टोटल फंड है जो टोटल कैपिटल है उसका कितना परसेंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जितना परसेंट आप इन्वेस्ट करोगे उतना परसेंट ही आपको प्रॉफिट मिलेगा और उतना ही परसेंट अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा ओके सो यहाँ पर रिस्क होता है ऐसा नहीं कि पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर ही लॉस को बियर करेगा और सभी नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा ठीक है अगर लॉस होगा तो सभी को बियर करना पड़ेगा हाँ डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट कितना किया है तो उसके हिसाब से उनको लॉस बियर करना पड़ेगा कि कितना पर्सन कितने किस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन लॉस है तो सबको बियर करना पड़ेगा ठीक है ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर ऑब्वियसली ऑन द इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कि कितना पर्सन आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा देन आर नेक्स्ट फीचर इज फोर्थ फीचर इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल गाइज इन दिस ईच पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्टिविटीज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आर मैनेज थ्रू जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड डिसीजन आर टेकन बाय म्यूचुअल कंसेंट ये हमारा जो फोर्थ फीचर है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इसके अंदर बताया गया है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर उन सभी का राइट right है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर और करना भी चाहिए अच्छी बात है ठीक है उन सब का राइट right है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में वो इक्वली पार्टिसिपेट करें इन्वॉल्व हों ठीक है डिसीजन्स ले सकें वो ठीक है और जो भी एक्टिविटीज़ है पार्टनरशिप फॉर्म की वो मैनेज होनी चाहिए सभी के थ्रू ठीक है मतलब सभी पार्टनर्स के थ्रू जो भी एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज होनी चाहिए और जो भी डिसीजंस हैं वो प्रॉपर तरीके से सभी के थ्रू लिए जाने चाहिए आपस में एक दूसरे के सजेशंस को सुनकर एक दूसरे के व्यूज़ को सुनकर और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं मिस्टेक्स हैं उसको सॉर्ट आउट करके और फाइनल एक कंक्लूजन तक पहुँच जो भी डिसीजन लेना है वो लेना चाहिए कहने का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है और जो कंट्रोल है सभी पार्टनर्स के पास होता है और होना चाहिए देन आर नेक्स्ट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इज कंटिन्यूटी गाइस इन दिस एग्जिस्टेंस ऑफ अ फॉर्म इज अफेक्टेड बाय डेथ रिटायरमेंट लिनेसी मैडनेस एंड इनसॉल्वेंसी दैट इज बैंक करप्टेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर इट सफर फ्रॉम लैक ऑफ कंटिन्यूटी नो डाउट देखिए किसी भी फॉर्म की एग्जिस्टेंस के अंदर हमेशा कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है लेकिन कई बार ये क्या अफेक्ट होती है किसी भी वजह से कई रीजंस होते हैं इसमें डिफरेंट रीजंस होते हैं यहाँ पे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई या कोई एजेड हो गया तो ऑब्वियसली उसका रिटायरमेंट हो गया या कोई मेंटली हेल्थ इश्यूज़ है किसी को ठीक है या कोई बैंक करप्टेंसी के अंदर इन्वॉल्व हुआ है तो उस कारण से ऑब्वियसली एक तरह से उसका मतलब एक तरह से कंटिन्यूटी पे अफेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों से ठीक है तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि कंटिन्यूटी अफेक्ट तो होता है 
okay then our next features of partnership is membership guys in this there there is must be at least two persons to form a partnership and all such persons must be competent to contract and maximum number can be 50 as per companies act 2030 देखिए इसके अंदर बताया गया है कि मेंबरशिप जो हमारा नेक्स्ट जो फीचर है पार्टनरशिप का सिक्स फीचर है इसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको दो पर्सनस का होना ज़रूरी है ठीक है पार्टनरशिप करने क्रिएट करने के लिए ठीक है एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जितने भी पर्सन है वो सक्षम होने चाहिए मतलब कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम्पिटेंट रेफर्स टू सक्षम कैपेबल ओके एंड मैक्सिमम नंबर इसमें लिमिट uh, है फिफ्टी ठीक है तो अभी फिफ्टी भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के बेस पे है अब आपको याद होगा कि मैंने एक एक्ट बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू सेक्शन फोर वो फर्स्ट एक्ट था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ठीक है और जो टू थाउजेंड थर्टीन का जो कंपनीज एक्ट है ये अलग है ये सेकेंड एक्ट है ये ये कंपनीज एक्ट है ठीक है कहने का मतलब ये अमेंडमेंट है 2013 में जो कि किया गया था ठीक है तो यहाँ पे मेंबरशिप के बारे में यही बताया गया कि एटलीस्ट टू पर्सन तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप के लिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं ठीक है और ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 है और जो भी पर्सन पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं वो कैपेबल होने चाहिए सक्षम होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब उनको समझ होनी चाहिए अंडर, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ठीक है देन आर सेवेंथ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी Guys, in this there must exist a mutual agency relationship among the partners. A mutual agency relationship means that each partner is both an agent and a principal. Guys, देखिए इसके अंदर बताया जो कि हमारा seventh feature है partnership का mutual agency. इसके अंदर बताया गया है कि जो partner होता है वो double role double role play करता है. मतलब agent के agent के रूप में भी और principal के रूप में भी. ठीक है तो यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल के बीच के रिलेशनशिप की बात हो रही है अब एजेंट कैसे एजेंट की तरह अगर वो किसी के साथ मान लीजिए डीलिंग कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब है कि बाकी सारे पार्टनर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है और सिमिलरली प्रिंसिपल्स कैसे अगर कोई और पार्टनर डीलिंग कर रहा है तो वो पर्सन इस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो ये एजेंट भी है और बाकियों को रिप्रेजेंट भी करता है और ये प्रिंसिपल है क्योंकि बाकी इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर म्यूचुअल एजेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ध्यान से सुनिएगा इसको ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड